বন্ধুরা আবার তোমাদের মাধ্যমিক সংক্রান্ত কিছু তথ্য দিতে আবার চলে এসেছি তোমাদের যাতে সাহায্য হয় সেই জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি যে মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে যাতে তোমাদের কিছু সাহায্য করা যায় বলেছিলাম যে আরও ভিডিও আপলোড করব সেই জন্য আবার চলে এসেছি তাই সেক্ষেত্রে বলে রাখি যে আমি আবার একটা কথাই বলি আগের দিন তোমাদের যেসব যেসব তথ্যগুলো দিয়েছি যে আরও ভবিষ্যতে যেসব তথ্যগুলো তোমরা পেতে চাও তার জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করাও এবং বেল আইকনটিকে ক্লিক করে দাও যাতে পরবর্তীকালে তোমাদের আমার আপলোডিং যেসব ভিডিওগুলো যাতে তোমরা নোটিফিকেশানে দেখতে পারো আচ্ছা আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে যেটা তোমাদের ষোলো তারিখে ভূগোল পরীক্ষা হতে চলেছে মাধ্যমিক পশ্চিমবঙ্গের টু থাউজেন্ড সেক্ষেত্রে তোমাদের ভূগোলের কিছু যাতে তোমাদের নাম্বার বাড়ে সেক্ষেত্রে কিছু তথ্য আমি দিতে চাইছি সেক্ষেত্রে আমি বলছি বারবার করে যে বইটি অলরেডি তোমাদের অলরেডি খুটিয়ে পড়া হয়ে গেছে এবং আগের দিন যেটা বলেছি যে পর্ষদ অনুমোদিত যেটি টেস্ট পেপারটি রয়েছে সেটিকে হয়তো খুব ভালো মতো তোমরা প্র্যাকটিস করেছো সেক্ষেত্রে বলে রাখি যে ভালো মতনই ওটি প্র্যাকটিস করো এম সি কিউ বা শর্ট কোয়েশ্চেন যেগুলো রয়েছে এক দাগের বা এক নাম্বারে সেগুলো খুব ভালো মতনই করবে ছত্রিশটি নাম্বার রয়েছে সেখানে এম সি কিউ শুদ্ধ অশুদ্ধ শূন্য স্থান পূরণ অতি সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্রে মোট টোটাল ছত্রিশটি নাম্বার রয়েছে এবং স্তম্ভ মিলাও নিয়ে সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে আমি বলে রাখি ছত্রিশে যদি ছত্রিশ পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু তুমি অনেকখানি এগিয়ে গেলে নাম্বার গেনিয়ের ক্ষেত্রে এবং তোমাদেরকে এটুখানি বিশ্বাস দেওয়ানো যেতে পারে যে জিওগ্রাফি এমনই একটি সাবজেক্ট যেখানে কিন্তু স্কোর নাম্বার স্কোর করা কিন্তু যথেষ্ট তার সম্ভাবনা রয়েছে কেউ ভীত ভীত হবে না অলরেডি তোমাদের ষোলো তারিখে যখন পরীক্ষা দিতে যাবে বাংলা ইংলিশ এবং হিস্ট্রি পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেছে সুতরাং তোমাদের যে ভীতি কাজটা সেটা যেন তোমাদের মধ্যে কাজ না করে এবং আশা করবো সেটা করবেও না এই ভিডিওগুলি দেখার পরে এক্ষেত্রে আমি বলে রাখি যে এম সি কিউ সেখানে চোদ্দোটি থাকে আগের দিনও বলেছি আর রিপিট করতে চাইছি না সেই ক্ষেত্রে এম সি কিউগুলো ঠিকঠাকভাবে লিখো এবং কোশ্চেনের দাগ নাম্বারগুলো ঠিকঠাক দিও কোশ্চেনটা কি লিখে জাস্ট অ্যান্সার যেটি তোমার ওই যে চারটে অপশান থাকে সেই অ্যান্সারটা লিখে দিলেই যথেষ্ট এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার অনেকে বলেন যে শুধুমাত্র দাগ নাম্বার দিয়ে শুধু অ্যান্সারটি লিখে দিলেই হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যে কোনো রকম ইনস্ট্রাকশান এক্ষেত্রে থাকে না যে তুমি কোশ্চেনটা লিখে অ্যান্সার লিখবে নাকি শুধুমাত্র দাগ নাম্বার দিয়ে অ্যান্সারটি লিখবে কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলে রাখা আমি আগের দিন যেটা বলছিলাম যিনি খাতা দেখছেন তার সাইকোলজিটাকেও তোমার বোঝা উচিত সেক্ষেত্রে শুধু দাগ নাম্বার দিয়ে হয়তো দেখা গেল তুমি ওভারলুক করে গেলে যে তুমি আগেরটা পরে লিখলে পরেরটা আগে লিখলে তাকে আবার কোশ্চেনটিকে দেখতে হবে এবং খাতা দেখার ক্ষেত্রে একাধিক অনেক জটিলতা থাকে সেইগুলো দেখতে গিয়ে তোমাদের একটি খাতার ইমপ্রেশান অন্যজনের খাতার মধ্যে ইমপ্রেশানের বাজে এফেক্ট ফেলতেই পারে সুতরাং দাগ নাম্বার দিয়ে যদি অ্যান্সার লেখো সেটিকে আমি ভুল বলছি না কিন্তু আবার বলছি যিনি পরীক্ষক যিনি খাতা দেখছেন তার সাইকোলজিটা তোমার বোঝা উচিত এবং সেক্ষেত্রে তুমি যদি কোশ্চেনটা লিখে জাস্ট চারটে যে অপশান থাকে তার মধ্যে একটা অ্যান্সার যেটা তোমার মনে হচ্ছে সঠিক সেটা লিখে দাও তাহলে সেটা অনেক ভালো বলে আমার অন্তত মনে হয় গেল এটি এম সি কিউ চোদ্দোটি তুমি করবে শুদ্ধ অশুদ্ধের ক্ষেত্রে বলাই থাকে যে যেটি শুদ্ধ তার পাশে সুদ সু কথাটা লিখতে হবে তালিবাসের সু এবং যেটি অশুদ্ধ থাকে সেটি পাশে অ লিখে দিতে সেটি লেখাই থাকে উপরে এবং সে ক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে এই ক্ষেত্রেও কোশ্চেনটা কি লিখে একটা দাগ দিয়ে হাইফেন দিয়ে তুমি যেটা যদি শুদ্ধ হয় তাহলে সু লিখবে যদি অশুদ্ধ হবে সেটা অ লিখবে এরপরে যেটা থাকবে শূন্য স্থান পূরণ শূন্য স্থান পূরণের পুরোটা লিখে শূন্য স্থানের জায়গার তুমি তোমার অ্যান্সারটা লিখতে পারো অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটির ক্ষেত্রে তোমাকে সেটি পুরোটাই তোমাকে পূর্ণবাক্যে অ্যান্সার দিতে হবে এটি নিয়ে আর কোনো দ্বিমত নেই স্তম্ভ মেলার ক্ষেত্রে তুমি যেটি তোমার ডা বা পাশে থাকবে সেটিকে আগে লিখে নাও এবং লিখে নিয়ে সেই প্রথমটির সঙ্গে যেটি মিলছে সেটি তুমি তার পাশে লেখো অর্থাৎ খল লাগে এটি করতে যেও না যে যেরকমভাবে কোশ্চেনে দেওয়া রয়েছে যে উল্টো পাল্টা করে 
क्वेश्चन तो उल्टो पाल्टा कर ही दिया था शिकांत के तुमका शॉटिंग टा लिखता होगे तो शेक्षित्र तुम्ही बापाशे जियों शॉटी रोए चे शे बापाशे ऑन शॉटी के आगे जिरो कोम क्वेश्चन था बस शेवाबे लिखे ना तार पड़े प्रोतितीर आंसर स्तंभ मिला हो क्षित्र प्रोतितीर आंसर जिटी शॉटी छेटी तार पाशे लिखो ये ना जे क्वेश्चन है जिटा देवारो है चे शेरा कोम पुरु टुके गले तार पड़े दाग दिए छेटी के मिला हो छेटी एक टुकानी नोंगरा हो जाते पारे ये टी गले होते स्तंभ मिला हो क्षित्र ये जे पुरो छोटी रिश्ती मार्क्स इखाने किंतु एक टी बोले रखा भालो शुद्ध और शुद्ध शुन्नोस्थान पुरन एवं उति शंकिप्ते रुखित्रे छात्ती कोडे थाके एवं शेखाने किंतु तुम्हाके छोटी कोडे ऐसा दिते हाए इखाने मधुशिक्का पौर्षाद कोनो जायगा है किंतु बोले निजे तुम्ही छात्ती ऐसा दिते पार बे ना अवश्य ही तुम्ही दिए शो एक्स्ट्रा लिखे शो छात्ती कोडे जिदी तुम्ही जानो अवश्य एवं पौड़े के बाद बाकी छोटी ठीक हो जाए, तुम्हें सिक्स मार्क्स ही पाओगे। ये रकम भावे ही शून्यस्थान पुरुष के तो एक ही नियम प्रजोज्जो, एवं उत्तिशंकित्तो के तो एक ही नियम प्रजोज्जो। माच खाने जो दिको नोट रा भूल होए, बाद बाकी गुलो ठीक होए, ताले छात्रार मुद्दे से छोटी तुम्हें ठीक कर � नंबर नंबर देवा होगे, शिक्षण जिधि कोनो भूल जाए, तारे तुम्हीं पाँच पावे, लास्ट जे जेटा दिखाचो एक्स्ट्रा, शिराज जोनो नंबर पावे ना, इरकोम किंतु कोनो इंस्ट्रक्शन मोड़ दशिका पोर्शत्ते के थाके ना, आमी जातु दूर जानी, ये ठीक गलो हमादेर एक नंबरे एक वन मार्क्से क्वेश्चने इट्टुखानी � एवं एक हेत्रे अवश्य आवार बोल ची दाग नाम बाट्टा ठीक कोड़े दीते वो मार्जिने बासाइडे ठीक रकम भावे दीते एक गलो होता है हमारे छोटीश मार्क से आंसर करा इबार देखा जाते पारे हो अनेके बोले था के जे अमी कौन के उपस्थित करते ही पारे जे अमी ए जे एक दागे वन मार्क से क्वेश्चन गुलो लिखे फैल एवं शेखेत्ते वही जब बोल लाम जे 3.1 एक्टी क्वेश्चन था के तीन दशमिक एक एक्टी क्वेश्चन अथवा आठ एक्टी क्वेश्चन था के और तो दूसरों में उन्हें जे कोनो एक्टी लिखते हैं इरा कोम कोरे तुम्हाके छोटी प्रश्ने उत्तर लिखता है तुम्ही जो दी मोने कोरे था को आमी एक्स्ट्रा लिख बो तुम्हारे शोमार शेखेत्ते कोनो क्वेश्चने आंसर जो दी पूरी कोकेर भालो ना लागे एवं तिनी नंबर दुएर जगह एक दिलन बार देर दिलन क्योंकि तुम्ही जो दी एक्स्ट्रा लिखे था को शेखाना जो दी तुम्ही शेर टू मार्क्स पहले अत दुए दुई पहले शेखेत्ते जेगुले बेशी मार्क्स पावे तुम्हार खातार मुद्दे शेगुले के और तब तुम्हीं शेवलों तो बेशी मार्क्स पे चो एनी आ कौन दीदा दीदा थक बे ना ये ऑने के लिए इतना थकते ही पड़े भूल भांति नोटुन पोड़ी का नोटुन नियम जे आमी लिखते आदो तो वो पार वो की ना अवश्य ही पार के एक ही नियम प्रजोज्जो तुम्हार जेटी शंकित तो बैक्कमूलों प्रश्नों थाके शेखेत्रो इर पढ़े जिता था के जब फाइव मार्क्स से चार खाना प्रश्नों प्राकृतिक थे के चार खाना प्रश्नों था के एवं शिक्षण थे के दूध खोना प्रश्नों लिखता है अब आर ऑर्थोनोटिक विभाग बांचोलिक विभाग थे के चार खाना प्रश्नों था के शिक्षण थे के दूरो लिखता है टोटल फाइव मार्क्स से चार्टे क्वेश्चन लिखते हैं अर्थात एक हेत्रे भूले रखा भालो, जहाँ तुम्हें मैप पॉइंटिंग टी कोच्चो, दाग नाम बाट टी के किन्तु ठीक ठाक रकम भावे दे बे, प्रतिदिन खेत, धोरे ने वजा, अमी एक टुकड़े एक टक कोस्टे ने खेत जिदी मुझे डेमो बोले दी, जे इरकोम जिदी थाके, धोरे ने वजा, जे छोए दशमिक एके आराबोल्ली प एवं आराबोली पर्वत्ति के लिखे देंगे। यही तो कहले एक तो बेसिक इनफॉरमेशन जियोग्राफी के लिए। ये बात तुम्हें किबा में नाम बाट्टे बेशी तूलते पार गए। 
এক নম্বরে যে সবগুলি রয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে সেরকম কোনো বিধি নিষেধ বা সেরকম ভাবে কোনো রকম ভাবে আর বেশি লিখলে সেরকম কোনো কিছু নাম্বার মার্কস কাটা যাবে এগুলো নেই সেটা বলে দিলাম কিন্তু একটা জিনিস ভালো বলে রাখা ভালো ছত্রিশ মার্কস তুলতে গেলে কিন্তু তোমাকে ওই যে এক মার্কসের অতি সংক্ষিপ্ত অ্যান্সারগুলো দিতে হচ্ছে পূর্ণ ভাগকে সেগুলো কিন্তু সঠিকভাবে লিখতে হবে যদি কোনো কিছু সংজ্ঞা যায় সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু যেখানে তোমাকে ওই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে যে কোশ্চেন দাগ নাম্বার দিয়ে কিন্তু সঠিক সংজ্ঞাটা লিখলে কিন্তু তুমি মার্কসটা পাবে অর্থাৎ সঠিকটা লিখতে হবে সঠিকটা যদি না লেখো তাহলে যদি তার পছন্দ না হয় তাহলে শূন্যও দিতে পারেন বা হাফও দিতে পারেন সুতরাং সঠিকটা লেখার চেষ্টা করবে তবেই তুমি ছত্রিশে ছত্রিশ পাবে তবে এই নিয়ে অত প্যানিকগ্রস্ত হওয়ার কোনো দরকার নেই যে আমি কীভাবে পাবো কি না পাবো যেটি এই সারা বছর ধরে তুমি পড়েছো যেই সংজ্ঞাটি আসবে সেটা সঠিকভাবে লিখো তাহলেই তুমি পেয়ে যাবে আচ্ছা দুই দাগে দুই নম্বরে বা টু মার্কসের যে ছটা প্রশ্ন লিখতে হয় সেক্ষেত্রে অনেকের এইটি একটা কোয়ারিজ থাকে যে আমি কি কোশ্চেনের অ্যান্সারটা লেখার পাশাপাশি কি আমি আঁকব বা আঁকব কি না এটা থাকে দেখো এইখানে কিন্তু এটা কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুলস নেই যে তোমাকে আঁকতেই হবে তুমি যদি সময় সংকুলন করতে পারো সেক্ষেত্রে তুমি আঁকতেই পারো তবে আঁকাটা তোমার উপরে নির্ভর করছিস তুমি কতখানি প্র্যাকটিস করেছো বা সুন্দর যেটা দুই মার্কসের এই যে তুমি আঁকবে কি না আঁকবে সেটি তোমার প্র্যাকটিসের উপর নির্ভর করছে এবং তোমার অবশ্যই সময় সংকুলন দেখে নিতে হবে যে তুমি সেই সময় সংকুলনের মধ্যে তুমি যেইটি লিখতে দিয়েছে বা যেটি কোট মানে তোমাকে কোশ্চেনে দিয়েছে সেটির সঙ্গে তুমি আঁকা প্র্যাকটিস করেছো কতখানি সেটি নির্ভর করবে যে তুমি সময় মতন শেষ করতে পারবে কি না এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো যে তুমি আঁকলে একটি কোশ্চেন লিখলে এবং কোশ্চেনের পাশে তুমি আঁকলে একে তুমি রং করতে পারবে কি না অনেকের এই মনে একটা প্রশ্ন থাকে যে অনেকে আবার বলেও থাকে যে তুমি রং করো না বা অন্য কালি ইউজ করো না এই ক্ষেত্রে কালি ইউজ করা যাবে কি যাবে না সেটা একটু বাদে বলছি কিন্তু রং করতে পারবে কি না অবশ্যই করতে পারবে এটি নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই আমি একটুখানি বলছি আমিও তো পরীক্ষা দিয়েছি মাধ্যমিক দিয়েছি উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছি বা অন্যান্য পরীক্ষা যেগুলো দিয়েছি পরবর্তীকালে হায়ার স্টাডিজের জন্য সেখানে আমিও রং করেছি তোমার যদি কনফিডেন্স থাকে এবং তোমাকে তোমার স্কুলের টিচার এবং তোমাকে যারা যারা পড়িয়েছে তোমার বাড়ির লোকেরা তারা যদি ঠিকঠাক রকমভাবে তোমাকে গাইড করে থাকে যে কোথায় কী রংটি দেওয়া যাবে সেটি তুমি অবশ্যই করতে পারো হ্যাঁ তুমি এখন গাছের রং যদি তুমি লাল দাও সেটা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না সেক্ষেত্রে তোমাকে সঠিক যেটি কালার সেটি ইউজ করতে হবে এবং সেটি তুমি অবশ্যই করতে পারো কিন্তু জেনে এবং সঠিকটা করো আবার বলছি জেনে এবং সঠিকটা করো রঙের ক্ষেত্রে তিন দাগের প্রশ্নের তিন থ্রি মার্কসের যে কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো সে ক্ষেত্রেও তুমি যে কোশ্চেনটা লিখছ কোশ্চেনের পাশে অবশ্যই আঁকবে এ ক্ষেত্রে আমি এতখানি জোর দিলাম কেন যে এই ক্ষেত্রে তুমি একটি কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে ধরে নেওয়া যাক অসক্ষুর আকৃতি রদ কেন মধ্যগতিতে সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রে তুমি মধ্যগতিতে কেন অসক্ষুর আকৃতি রদ সৃষ্টি হয় তার কারণ এবং কিভাবে এবং তার কি বৈশিষ্ট্য সেই সব লিখলে লেখার পরে তুমি পাশে ছবি আঁকলে না কিন্তু তোমার আগের যিনি আগের যে পরীক্ষার্থী সে হয়তো তুমি যেরকমভাবে লিখেছ সেও অত সুন্দরভাবেই লিখেছে পাশে এঁকেছে সেই ক্ষেত্রে যিনি পরীক্ষক তিনি একটু দোনার মধ্যে দোনা মনার মধ্যে পড়ে যান যে তাকে তিনে তিন দেবে নাকি তোমাকে তিনে তিন দেবে দেখা গেল তোমাকেও তিনে তিন দেওয়া হয়েছে এবং তাকেও তিনে তিন দেওয়া হয়েছে এবার অন্য কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে তোমাদের তাড়াহুড়ো থাকে লাস্টের দিকে সেখানে তুমি সঠিকভাবে শেষ করে দিয়ে আসতে পারেন এবং তোমার আগের জন পরীক্ষার্থী তিনিও সঠিকভাবে শেষ করে দিয়ে আসতে পারেন সেখানে একটি সিম্প্যাথি কাজ করে আমি প্রথমেই বলেছি যে পরীক্ষকের সাইকোলজিটাকে ঠিক মতন তোমাদের কিন্তু ধরতে হবে না হলে তোমাকে বিড়ম্বনায় পড়তে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় তুমি যতখানি আঁকা জানো প্র্যাকটিস করেছো সে ক্ষেত্রে যদি ভালো মার্কস পেতে চাও অবশ্যই যারা ভালো মার্কস পেতে চায় আমি সবাইকে আমি ইন জেনারেলি বলছি যে আঁকবে কিন্তু যারা একটু বেশি অনেকেরই তো সবারই তো ইচ্ছা করে যে নাম্বারগুলোকে একটু নিয়ে হায়ার দিকে নেওয়া নিয়ে যাওয়া এ এ পাওয়া তো সেক্ষেত্রে জিওগ্রাফিটার নাম্বারটা পাওয়া অনেক ইজি হয় সেক্ষেত্রে তুমি আঁকো অবশ্যই যেন 
বাড়িতে আঁকাগুলো প্র্যাকটিস করো এবং রঙের ক্ষেত্রে যথাযথ রং সেটি যেন বাড়ি থেকে যিনি তোমাকে দেখিয়েছেন বা স্কুলে তোমাকে দেখিয়েছেন বা যা যারা দেখিয়েছেন তাদের কাছ থেকে যেন সঠিকটা জেনে নাও তবেই তুমি করো এবার আমি চলে আসি যে পাঁচ নম্বরের বা ফাইভ মার্কসের যে কোশ্চেনগুলো থাকে সে ক্ষেত্রে তোমাদের কোশ্চেনের মধ্যেই দেখবে যথারীতি সতেরো এবং আঠেরো সালে লেখাই থাকে ভাব চিত্র সহ হিমবাহ এবং জলধরার ধারা সৃষ্ট ভূমিরূপগুলি আলোচনা করো বা লেখো সেক্ষেত্রে চিত্র তোমার কিন্তু আঁকতেই হবে তুমি যদি শুধু লিখে দিয়ে যাও এবং সেখানে চিত্র না আঁকো তোমাকে কিন্তু মার্কস কাটা হবেই কারণ তোমাকে কেন উল্লেখ করে দিয়েছে চিত্র সহ তুমি যত ভালোই লেখো সেক্ষেত্রে তোমাকে মার্কস কাটা হবেই এই ক্ষেত্রে তুমি আঁকাগুলো একটুখানি ভালো মতন প্র্যাকটিস করে যেও যে সেখানে যাতে তুমি আঁকতে পারো এবং এগুলো এমন না যে তোমাকে আমি বারবার মানে এই ভিডিওতে বলছি যে জিওগ্রাফিটিকে জিওগ্রাফির মতন দেখার চেষ্টা করো লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতন তোমাকে আঁকতে বলা হচ্ছে না ডায়াগ্রাম সুতরাং সেটিকে তোমার মতন করে যতখানি সঠিকভাবে আঁকা যায় সেটিকে সেরকমভাবে আঁকার চেষ্টা করো আঞ্চলিকের ক্ষেত্রে তোমাকে দেওয়া হলো ভাবো ধরে নেওয়া যাক পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির কারণগুলি লেখো তুমি পুরোটাই লিখলে আমেদাবাদ এবং মুম্বাই অঞ্চলে কিভাবে কি কি কারণে তোমার কার্পাস বয়ন শিল্প এত উন্নতি লাভ করেছে তুমি তার পাশে একটি ছবি এঁকে দেখিয়ে দিলে আমেদাবাদ যেটিকে আমাদের বলা হয় ভারতের ম্যানচেস্টার এবং আমাদের ভারতের বাণিজ্য নগরী মুম্বাই সেটিকে দেখিয়ে দিলে এবং কোন অঞ্চলটি এই কার্পাস বয়ন শিল্পের জন্য উন্নত সেটিকে পয়েন্ট আউট করে ভারতের ম্যাপ একটি ছোট্ট করে দেখিয়ে দেখিয়ে দিলে এবার তুমি বলো তো তোমাদের কাছে আমি প্রশ্নটা রাখছি যে এই খাতাটিতে এরকমভাবে লিখে একে দেখিয়ে দেবে সেটিতে পরীক্ষক নাম্বার বেশি দেবে নাকি যে শুধুমাত্র অ্যান্সারটা যথাযথভাবে লিখে গেল সেটিকে আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছি সেটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করব না এরকম না কিন্তু সে হয়তো আঁকলো না আমার মনে কিন্তু দাগ কেটে যাবে সেই উত্তরটি যেটি যথাযথভাবে অ্যান্সারও করেছে এবং ভারতের ম্যাপটি দেখিয়ে সেই কোথায় বাণিজ্য নগরী মুম্বাই এবং ভারতের ম্যানচেস্টার আমেদাবাদটি সেটি দেখিয়ে দিয়েছে সুতরাং সেইগুলো কিন্তু একটু মাথায় রাখো যদি তুমি প্র্যাকটিস করে থাকো সেগুলো মাধ্যমিকের খাতায় করতে পারো ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের ক্ষেত্রে ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই কেয়ারফুলি করবে কেন করবে কারণ তোমাকে ম্যাপ কিন্তু দেওয়া হবে মাত্র একখানে তুমি যদি কোনো কারণে ভুল করো সেক্ষেত্রে কিন্তু আর কিন্তু ম্যাপ দেওয়া হবে না আবার বলছি যদি কোনো কারণে ম্যাপটি তুমি ভুল করো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি আর ম্যাপ তুমি পাবে না সুতরাং বি কেয়ারফুল ম্যাপের ক্ষেত্রে যে ম্যাপটিকে কিন্তু ঠিকঠাক রকমভাবে করো এবার প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি পেন্সিল দিয়ে করব না পেন দিয়ে করব এটিও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কিন্তু কোনো রকম বাধা নিষেধ নেই যে তুমি পেন দিয়ে করতে পারবে না অবশ্যই কালো কালি দিয়েই করবে যদি করে থাকো পেন দিয়ে তবে তুমি কনফিডেন্ট হতে হবে তোমাকে এবং তোমাকে প্র্যাকটিস সেই পর্যায়ে নিতে হবে যেখানে তুমি অলরেডি তোমাকে যেসব ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো মাধ্যমিকে দেওয়া হবে তোমাকে মানচিত্র চিহ্নিতকরণের জন্য সেগুলো তুমি খুব সহজেই করতে পারবে সেই যে তুমি সেগুলো সেগুলো কালো কালি দিয়ে করতে পারো আর যদি সেই কনফিডেন্সটা তুমি সেই রকম টাইমে না পাও পেন্সিল দিয়ে করো এবার ম্যাপের ক্ষেত্রে রং রং করতে পারবে কি না অবশ্যই করতে পারবে আবার বলছি কনফিডেন্ট এবং তোমার যদি অধ্যাবসায় সারা বছরটা ধরে ঠিকঠাক রকমভাবে থাকে তাহলে এবং সঠিকটা তুমি জেনে থাকো যে কোথায় কি রংটা করতে হয় তুমি অবশ্যই করো না হলে মানচিত্র চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে তুমি বিভিন্ন চিহ্নও ইউজ করতে পারো এবং আরেকটি বিশেষ এই ম্যাপের ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য রয়েছে নির্দেশিকা অবশ্যই তুমি কিন্তু নির্দেশিকাটা দিও নির্দেশিকাটা কিভাবে দেবে ধরে নেওয়া গেল একটি ম্যাপে দিয়েছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ানে আরাবল্লি পর্বত তুমি আরাবল্লি পর্বত যেই জায়গাটিতে রয়েছে সেই জায়গাটিতে তুমি দেখালে সেখানে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান লিখে আরাবল্লি পর্বত পাশে লিখলে তাহলে তুমি প্রশ্ন উঠতেই পারে যে তাহলে আমি নির্দেশিকা আমি কী লিখব নির্দেশিকা মানে আমি যেই মানচিত্রে চিহ্নিতকরণ করেছি যেই চিহ্ন ধারা সেই চিহ্নটা আসলে কি বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ যে চিহ্নটা দ্বারা তুমি দেখিয়েছ সেই চিহ্নটা তুমি নির্দেশিকায় আঁকো এবং ওখানে লিখে দাও পর্বত আবার ধরে নেওয়া যাক আমাকে দিল মানচিত্রে সিক্স পয়েন্ট টুতে যে ভারতের বাণিজ্য নগরী 
ভারতের বাণিজ্য নগরী এরকমভাবে দেখবি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেনগুলোতে তোমাকে ডিরেক্ট কোনো কিছু নাও দিতে পারে যে বাণিজ্য নগরী মুম্বাই ভারতের বাণিজ্য নগরী মুম্বাই এরকম নাও দিতে পারে সে ক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে তুমি সিক্স পয়েন্ট টু লিখে যেখানে মুম্বাই সেই জায়গাটা পয়েন্ট আউট করলে সেই জায়গাটাতে লিখলে মুম্বাই তাহলে আবার নির্দেশিকায় আমি কি লিখব তুমি যেই চিহ্নটা দ্বারা মুম্বাইকে চিহ্নিত করেছো সেটির নির্দেশিকায় আঁকো এবং সেখানটায় লেখো ভারতের বাণিজ্য নগরী এরকমভাবে কিন্তু ম্যাপ পয়েন্টিংটা করার চেষ্টা করবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাই নদীর ক্ষেত্রে যদি নর্মদা নদী আসে সিক্স পয়েন্ট থ্রি লিখে সিক্স পয়েন্ট থ্রি নর্মদা নদী নির্দেশিকায় নদীর যে সাইনটি দিয়েছ সেই সাইনটি দিয়ে নদী এটুখানি দিলেই যথেষ্ট এভাবে ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো করো আবার বলছি ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে দাগ নাম্বারটা ঠিক মতন দিও নিজের নামটা ঠিক মতন লিখো নিজের রোল নাম্বারটা ঠিক মতন দিও আর অবশ্যই কেউ কিন্তু এটা মাথায় এনো না যে নির্দেশিকাটি আমি ম্যাপের পেছনে করব। দেখবে ম্যাপের যে জায়গাটিতে আমরা বঙ্গোপসাগর বা আরব সাগর যে জায়গাটিতে আমরা চিহ্নিত করে থাকি বা আমরা দেখে থাকি সেই জায়গাটিতে জায়গা ফাঁকা রয়েছে সেই জায়গাটাতে করার চেষ্টা করবে দুটি যদি অনেকে প্রশ্ন থাকে এটা যে আমি কি নির্দেশিকা দুটো আলাদা আলাদাভাবে করতে পারবো কারণ এক জায়গায় নাও ধরাতে পারে অনেক সবার তো আর হাতের লেখার ধরন বা মাপগুলো একই থাকে না সেক্ষেত্রে অবশ্যই করতে পারো কোনো তাতে আপত্তি নেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এটি হচ্ছে মাধ্যমিকের খাতার একটি অন্যতম অঙ্গ সুতরাং এটিকে কিন্তু মাথায় রেখো বারবার ইরেজার দিয়ে বা রবার দিয়ে তুমি কিন্তু মুছে সেই ম্যাপটিকে কিন্তু নোংরা করার চেষ্টা করবে না বা খাতাটিতে নোংরা করার চেষ্টা করবে না খাতাতেও যদি কোনো আকার ক্ষেত্রে তুমি কনফিডেন্ট না থাকো পেন দিয়ে আঁকার চেষ্টা প্রথমেই করবে না সেখানে তুমি পেন্সিল ইউজ করো তবে আমার মনে হয় এই বিগত বছরটিতে তোমরা এই অধ্যবসায়গুলো সুন্দরভাবে করেছো সেক্ষেত্রে তোমরা পেন দিয়ে অবশ্যই করতে পারবে বা রংটাও ঠিকঠাক রকমভাবে শিখেছো সেটিও করতে পারবে তাহলে এক পর্যন্ত আমরা দেখতে পারলাম এই জিনিসগুলো এবং আবার আগের যে প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমি বলেছিলাম ম্যাপটি কোথায় দেবে যেই মেন খাতারই তোমাকে দেওয়া হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তোমার মাধ্যমিক পরীক্ষা পরীক্ষার সময় সেই মেন খাতার সঙ্গে কিন্তু ম্যাপটিকে রেখো এবং সেটিকে ঠিক মতনভাবে সুতো দিয়ে সেলাই করবে যেটা তোমাকে পরীক্ষার হলে দেওয়া হবে এবং যদি স্টেপল করতে চাও উপরের দিকে একটি স্টেপল করো খাতাটিতে যে লুজ শিটগুলো নেবে এবং সব কিছু মিলে একাধিক স্টেপল করতে যেও না একটি অথবা দুটি তার বেশি না কিন্তু তোমরা কখনোই এটা করার চেষ্টা করো না খাতার উপরে মাঝখানে বা নিচে পুরোটাই স্টেপল করে গেলাম না উপরে যদি যেখানে একটা যেখানে সেলাইটা করছো সেই জায়গাটা একটা অথবা দুটো তার ম্যাক্সিমাম এবং যেন পিনটা যেন বেরিয়ে না থাকে সেটিকে একটুখানি ঠিকঠাক রকমভাবে দেখার চেষ্টা করবে এই গেল হচ্ছে পুরো অল ওভার তোমার জিওগ্রাফি নাম্বার পাওয়ার বেশি পাওয়ার একটা মূল মন্ত্র কিছুটা দিয়ে দিলাম ধরতেও পারো বলতেও পারো যে এটি মাধ্যমিকের আগে জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে একটি টোটকাও বটে আজকে তাহলে এইটুখানি যে মাধ্যমিকে তুমি ভূগোলটাকে কিভাবে নিচ্ছ বা সেটি কিভাবে তুমি ভালো করতে পারছ সেটি তোমার জন্য আমি এই ভিডিওটি শেয়ার করলাম পরবর্তীতে আমি হিস্ট্রির ক্ষেত্রে আমি কিভাবে তোমাদের নাম্বার বৃদ্ধি করা যায় সেটি চেষ্টা করব ভিডিওর মাধ্যমে নমস্কার ধন্যবাদ